我知道你要救市重提了。老开虽然方式不对，但说的也不是没有道理。我明白。他打法太冒进了，完全没有团队意识，缺乏职业素养。我知道，之前测试赛的时候你就跟我说过。没事吧？都说了让我替你上场，何必呢？没事。你觉得怎么样？打法冒进，没有团队意识，缺乏职业素养。职业素养是可以培养的，他已经是这么多人里面最好的一个了。我们为什么一定要招一个新人？我们已经讨论过这个问题了。你是我们的中单，由谁来接替你？你来选。你从来都没问过我，为什么选择童瑶？我们战队里有一半是经你演进来的，更何况他接替的是你的重单位，我相信你的判断。他是我从几百个人里面挑选出来的，他的胜负欲很强，不轻易认输，天不怕地不怕，有点像你。我的手现在打不了比赛了，但我选择在这个时候退役，并不完全是因为我的手受伤。今年春季赛冒出了很多新人，如果我们想打进总决赛，需要像童瑶这样的新鲜血液。有风险，全国联赛马上就要开始了，所以我需要你跟我一起训练童瑶。你说的对，他必须先学会做一名职业选手，而不是一个游戏玩家。你尽快给他制定一个训练计划吧，就从明天开始。喂，爸。儿子，你知道你妈有多过分吗？我不过是多说了几句，你妈又离家出走了。好，我知道了，我明天回家一趟。不是儿子，你得帮我想想办法呀，怎么把你妈哄？我没事，你回家吧。你放心，我明天就训练他。嗯。童瑶，我们开始训练了。今天我首先要讲的是，作为一名职业电竞选手而言，参加一个比赛的最终目的，并不是为了达到他个人的胜利，而是团队的胜利。在这个过程中呢，你需要摒弃很多个人冲锋猛进的习惯。首先要习惯的就是把自己视为团队中的螺丝钉。好，我已经做好准备，当个工具人了。准备好了，我们正式开始了。你先看看这个。练手速，练补兵。了解游戏背景和式神特性，嗯，这些都太基础了吧？你是不是拿错了？对职业电竞而言，你是个新手啊！你要知道，打电竞跟玩游戏是两码事，所以你要好好训练。